السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفاء أمير المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membaca Al-Quran iaitu kita membaca juzuk yang kelima muka surat 89 ayat yang ke-73 dan 74 Jadi sama-sama kita tumpukan perhatian pada penjelasan tentang hubungan tajwid yang terdapat di setiap suku kata di setiap kalimah antara kalimah dengan kalimah antara ayat dengan ayat iaitu dalam surat yang ke-73 dan 74 Jadi sila tumpukan perhatian Baik kita mulai dengan A'udzubillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kalimah yang pertama kita, kita jumpa ialah Wala'in Dia ada, ada tiga suku kata Wa'u beris atas Wa'lam dan tersalah La Kena Amzah baris bawah A Bertemu dengan Nun yang sukun Jadi baca In Tetapi perhatikan Nun bertemu dengan Hamzah huruf Harakom Kita baca dengan Izhar Satu harakat saja Izhar Harki I-Z-H-L eh? Izhar Harki Wala'in Baik Kalimah kedua ialah Asabakum Baik Hamzah dari atas A Sot baris dari atas Sot dengan istilah Bertemu dengan Alif Baca dengan Mak Asli Dua harakat Asot Menambah baris dari atas Ba Kaf depan Ku Bertemu dengan Mim yang mati Hukum Mim mati ialah Izzah Syafawi Dia baca dengan Izzah Syafawi Kum itu Iaitu Ku Kum Terus eh Jadi bunyinya Asabakum Selesai yes. Dua kalimah dengan pertama mak asli kedua Isa Syafawi. Kemudian kita jumpa kalimah fadlun. Fadlun iaitu fa bertemu dengan huruf dad gabungkan fa dengan huruf dad iaitu huruf dad yang mahrajnya di tepi lidah ke gigi garham atas ya, kiri atau kanan ataupun keduanya. Jadi punya fad kemudian lam baris dua lun bertemu dengan huruf ini kan mim iaitu dalam kalimah berikutnya. Jadi kita baca dia fadlum dengan idgham ma'lunah dua harakat. Kemudian baru kita pergi Mina eh? Min baris bawah Mi Nun baris satu senak Nun pula bertemu dengan nama Allah Maka di dalam nama Allah itu Iaitu lam, Ada alif lam Syamsiah Maka kita idramkan dulu Nun kepada lam jalalah itu Dengan hukum idram syamsi Kemudian dibaca Lam jalalah itu dengan tebal Kerana nun baris di atas eh? Min Allahi Baik Allah itu kita baca dengan dua harakat Min Allahi Pemerah baris Ayat ha baris bawah Ha pangkat halkum Hi bunyinya eh Iaitu mendada sikit bunyinya Kemudian kita pergi pada kalimah Layakulanna Ada satu, dua, tiga, empat, lima suku kata Suku kata yang pertama Lam datas la Ya datas ya Qaf depan ku bertemu dengan wow Baca dengan mak asli Sebelum wow baris hadapan Layaku Kemudian lam baris atas bertemu dengan nun Bertashdik di situ Maka bacaannya ialah dengan wajib mengunah Mengunah kerana Buruk nun itu bertasri Jadi gabungkan lam dengan nun Lan Dengungkan dia Dua harakat Dan nun baris di atas Nah eh? Layakulun Nah Diku dua Lan dua Dengan dengung Kemudian nah di atas Nah satu eh? Kemudian kita jumpa kalimah Ka'an Ka'an dua suku kata Iaitu ka' baris di atas Ka' amzah di atas A bertemu dengan nun An Tapi nun suku bertemu dengan lam maka kita baca ka'al eh? Ka'al iaitu uh, Idram tapi tak ada dengung Dia masuk Hamzah dengan lam Ka'al Lam Baru bunyi lam dengan Izzah Syafari Memati Hukum memati Izzah Syafari bacanya dengan pendek Lam tutup bibir Lam daripada Mahrash Lah Bagi kepada Mim eh? Mahrash bibir yang tertutup Okey Lepas tu kita pergi kepada kalimah berikutnya Taku Taku Takun Sebenarnya takun Ta pada saat atas ta Ka pada depan ku Bertemu dengan nun yang mati eh? Nun yang mati bertemu dengan Nun suku bertemu dengan huruf ba Dibaca dengan ikhlaq Sebab itu dia berubah huruf mim di situ Walaupun tak ada baris Dia berubah huruf mim Itu menunjukkan kita perlu membaca dengan hukum ikhlaq I-Q-L Ikhlaq Iaitu dengan dengung ya Itu dua harakan ikhlaq. Bagaimana bunyinya Lebih kepada huruf mim Bunyi mim Takum Bayi nakum Kalimah berikut Bayi Ba bertemu dengan Ya Ya sebelum Ya Baris atas Baca dengan lin So Ya jadi huruf lin Kemudian Nuh datang senar Kap depan ku Bertemu dengan mim Sama juga Dari lam sini Kum sama di sini Izzah Syafawi Bacaannya I Z S Y eh? Iaitu Bayi Bayi Nakum Satu 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 saja Bayi nakum Takum Bayi nakum 
Wabainahu Baik perhatikan wabarakatuh Suwabah Bertemu dengan ya yang mati itu Iaitu sebelum ya berasa Terus baca dengan diri Wabain Kemudian nun di atas nak Habaris depan hu Bertemu dengan huruf mim yang berbaris Dan sebelumnya huruf berbaris Maka ditambah wa di situ Dibaca dengan mat Silat Qasirah Iaitu serupa macam asli bacaannya Ini pun huruf mat Wow Dia tambah tadi Dan sebelumnya baris depan Jadi bacaannya mestilah Dua harakat Tapi di sini hukumnya Mat silah khosirah Ditambah huruf wawah itu Dengan sebab Ha sebelumnya berbaris Dan huruf sebelum Ha berbaris Dan sebab Sepas huruf Ha pun berbaris Jadi baca mat Mat silah khosirah Kerana dia Bukan huruf Amzah Mim itu Okey Lepas itu kita jumpa Kalimah Mawad Datun Mawad Wawah digabung dengan huruf Da Tashdik Wad Da Mawad Datun Baik Tanwin bertemu dengan huruf Ya Jadi kita baca dengan I Dira Ma'alunah Dua rakan Masukkan Tanwin itu dengan huruf Ya Mawad Datun Ya Laitani Kalimah berikut Ya Bertemu dengan Alif Baca dengan Mak Asli Lam Ya Yang sebelum Ya baris data Baca dengan Lin Ya Lai Kemudian Ta Datas Ta Nun baris bawah Ni Ya Laitani Okay eh? Jadi <coughs> Untuk itu kita teruskan eh, uh, bunyinya mak asli dua harakat ya lai dengan lin ta ni baca dengan mak asli juga sebab sepas nun ada huruf ya baris bawah sebelum ya itu nun itu ya eh. okey selesai kalimah yang ketiga baris kedua kemudian kita pergi kepada kalimah kun tu kan pada depan ku bertemu dengan nun kun tapi bertemu dengan huruf ifa maka kita kena baca dengan ifa aki kita boleh baca kun tapi antara izhar dengan eh, dengan uh, idgham eh kuntu kuntu kaf hamas punya kaf ku kuntu ta ta pun dia hamas tu eh kuntu ma'akum uh, baik sini nun bertemu dengan huruf ta tadi huruf ifa baca dengan ifa akhir di dua harakat ma'akum mim atas ma'in atas ah depan hu bertemu dengan mim yang mati Maka mim mati hukumnya Izzah Syafari Ma'ahum tutup bibir Dan bunyi pula Kalimah berikutnya Fa'afu Fa'afu za Fa balas atas fa Amzah atas a Fa balas atas fa Bertemu dengan waw Baca dengan maksih Fa'afu za Baik Fa'afu za Baru kita pergi fauzan Kalimah fauzan Fa bertemu dengan waw yang mati Iaitu sebelum waw baris di atas Baca dengan lid dan zan itu dibaca dengan izhar haki Kerana tanwin bertemu dengan huruf ain eh? Jadi Fa zan a zi Iaitu keluar ujung lidah kita bertemu dengan huruf za itu Zi ma Baik Sini kita tukar Tanwin bertemu dengan alif itu Dia tukarkan kepada baris satu Jadi baris satu bertemu dengan alif Sebelum ada baris satu Mantuan dengan kaedah mak asli Tetapi kita baca dia dengan mat iwat Hukumnya mat iwat Sama macam mak asli dua harakat juga Azimah eh. Baris dua tukar kepada baris satu Okey Lepas tu kita pergi dengan mak berikut Nanti baru kita baca semua sekali Dalam ayat yang ke-74 Bermula dengan Fal Yukotil Fa'lam bentuk satu suku kata fal eh, Gabungan fa dengan lam Fa'lif fa bentuk dengan lam Fa'lif lam fal Yu ya berasa depan yu Kha berasa atas kha istilah Ada alif baca dengan mak asli Fal yu kha til Ta bergabungkan dengan lam pula juga Tadi fa dengan lam ni ta baris bawah dengan lam Ta ya lam til Fa yu kha fal Yu kha til Fi Baik fa dengan ya Ya sebelumnya pada semua Baca dengan mak asli Juga eh Jadi dua mak asli sini Ni pun mak asli Baru kita jumpa kan ni Masa bili Baik Sini data sa dengan hamas Sebenarnya Sa dengan safir eh? Hamas dan safir sifatnya Maka ba tu pada semua Bi Mahrush bibi Bertemu dengan ya Bi Panjang dua rakan Mak asli Ba ya sebelum ya pada semua Dan lam pada semua Li Bertemu pula lam itu baris bawah dengan kalimah Allah. Maka kita idam syamsikan lam itu dengan lam jalalah. Di prosesnya dipanggil idam syamsi. Iaitu lam idam syamsikan. Maksudnya masukkan. Maksud idam syamsi itu masukkan kepada huruf syamsiah. Huruf syamsiah dia apa? Lam. 
eh? Dan lam jalalah itu dibaca dengan nipis dua rakaat Iaitu Sabilillahi Baik Ha puna bertemu puna dengan alim dalam sam-sam Maka masukkan ha itu ke dalam Lam yang bertashrik Bunyinya hil Malam datas la Nazar baris bawah Zri ada ya Baca dengan maksri dia panjang Na eh? Nur atas Nur baris atas Nur alif Na bunyinya Jadi Sabilillahillazina Okey Mana yang dua dibaca dua Sabi Dua Lillah La dua Hil Lazi Zi dua Okey Yang lain satu 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 Selesai tiga kalimah Sabi Lillah Hil Lazi Na Al Lazi Na Baik Terus kepada kalimah berikutnya Yash Runa Ya gabungan Shin Bunyi Dia Hamas dan Tafashi Yash Ru Ra Dibaca dengan asli Gabung Ya dengan Shin tadi Ruan bangunnya wow, bus belum wow baris atas, baca yang maksi, non baris atas sedang bertemu dengan alif lam kamaria, maka kita gabungkan dengan lam, betul kan? Eh? Bukan dengan huruf kamaria tu, dengan huruf lam, sebab dia kamari, eh? dia jelas eh? masukkan dengan lam yang dah mati itu, eh? nal banyaknya. Yasru nal haya, eh? yasru nal, kemudian baru pergi kepada ha baris atas saya, atas ia bertemu dengan wow, bukan wow, bertemu dengan alif. Iaitu alif duduk di atas wa wa sebagai pembawa huruf alif itu. Jadi kita baca haya dua rakaat dengan maksri. Kemudian ta bersuratas ta bunyinya bertemu dengan alif nam syamsia. Maka kita idiram syamsi kan? Huruf ta itu kepada huruf dal. Huruf syamsia itu. Bunyinya tada. Eh? Tada. Kenapa ada lantunan? Kerana saya berhenti sebutkan huruf dal itu dan pun menyebut balis itu dah dal itu. Dal itu yang hidup pada sahadapan. Eh? Jadi bunyinya... Yash runal hayatat dunia Dunia baik Dan nun Nun sukun bertemu dengan huruf mat eh, Huruf ya Kalau biasa nun sukun bertemu dengan huruf ya Kita akan baca dengan idiram ma'al gunah Tetapi oleh kerana dia bertemu di dalam satu kalimah Maka dun itu kita baca dengan izhar Izhar mutlak satu hari kata Dun ya baru ya baru kita baca mat asli eh. Jadi al hayatat dunia Dun itu dibaca dengan Islam mutlak Satu harakat saja Dan kemudian kita sambung dengan Bil Akhirah Baik Ba bertemu dengan Alif Lam Kamariah Kita masukkan Ba itu dengan Lam yang mati Bil banyaknya Ba bersebab bawah Kemudian Amzah itu berdarui huruf Alif Dibaca dengan dua harakat seperti Mak Asli Iaitu huruf Mat yang menyerupai seperti Mat Badal Tapi oleh kerana di tengah kalimah Maka dia tidak dibaca dengan Mat Badal Iaitu dibaca, dihukumkan dengan mat badal Tapi dihukumkan mat sabi huruf mat Menyerupai mat badal eh? Memang sebelum, sebelum anda itu baris di atas eh? kalau, Tapi kalau awal kalimah Kita kena baca dia dengan mat badal <coughs> Baik Selesai Bil Kemudian A uh, Dibaca dengan mat sabi badal Dua harga Bil A uh, Kha baris bawah Khi istilah banyaknya Ruh baris atas Banyaknya tebal Takhim Iaitu kita sambung dengan Tak merebutah Kita sukunkan Tak merebutah Itu jadi huruf ha Bukan dibaca khairat Tapi dibaca Dibaca Iaitu bukan dibaca Akhirat Tetapi dibaca Akhirah Jadi terus kepada ha Iaitu pangkal halkum Bukan baca tak okay. Baca dia Bil Akhirah Dan kita boleh Di sini harus kita wakaf Ataupun wasa Nak wasa boleh Nak al Wakaf pun boleh Kalau anu, kalau kita wasa Kita hidupkan balis tau Balis bawah tu Terus Bil akhirati wa mai Okey Kita pergi pada kalimah berikutnya Iaitu wa man Wa datas wa man Di sini adalah uh, Suku kata yang digabungkan Daripada huruf min dan huruf nun Dia bunyinya wa man eh? Baik Nun suku bertemu dengan ya Apa yang perlu kita tahu Iaitu pertama Apakah huruf ya sifatnya itu di, di dalam non sukun dia adalah sebagai huruf yang dibaca dengan idgam non man ini diidgamkan kepada huruf ya eh? dengan hukum dengan guna iaitu dengan maal dengan ji guna dua agak wa mai wa mai idgam nakis eh ya dengan wa idgam nakis bunyi terus semua kepada min mai yu qatil baik ya baris depan yu Kha berserat Kha Bertemu dengan alif Macam dengan mak asli Yuqatil Tak dengan lam digabungkan Bunyi 
tak lam yang mati til tak taya lam til punya ya eh? yo qatil fi baca dengan asli sebelum dia baris bawah fa ya fi eh baik baris bawah kemudian kita jumpa kalimah sabili eh sabili sin dan tasa dengan hamas dan safir banyaknya kemudian ba baris bawah b kemudian bertemu dengan ya baca dengan mak asli dua harakat eh b b tu yang baca mak asli sin baris satu saja satu harakat kemudian lam baris bawah li bertemu dengan nama Allah guna sama dengan sini. Jadi apa hukum idiam syamsikan lam baris bawah dengan lam ano dengan nama kalimah Allah itu dengan lam jalal baca dengan nipis sebab ni baris bawah. Sabilillahi macam ni. Sabilillahi lazi tapi sini sabilillahi fayuqtal. Eh? Fayuqtal ni yuqatil di fayuqtal fa baris fa ya baris fa yu bergabung dengan huruf qaf yuq Yuqa Iaitu dengan Kaqala Sugera Nampak Saya tulis Kaqala Ada lantunan Sebab Huruf Kaqala itu mati Wa yuqatal Ta Barisa atas Ta Bertemu dengan Lam Tal Ta Alif Lam Tal Baik Lepas tu kita jumpa Kalimah Aw Dibaca dengan Lin Sebelum Wa Baris di atas Hukumnya Wow itu jadi huruf Lin Dan dibaca dengan Lin Apa maksud Lin Dibaca dengan Lembut Dan mudah Menyebutnya Dengan mudah Menyebutnya Mak kita jumpa kalimah ya ya dengan qain iaitu ujung halqum qain sama dengan kha dengan angka pangkal lidah istilah ya ya kan jangan ya jangan pergi lidah pada gigi kalau gigi bunyi huruf ga dalam bahasa Melayu punya tu no jawi eh huruf jawi ga dalam Arab hijaiyah tak ada huruf ga dan juga huruf nya pun tak ada kalau dalam jawi Melayu punya ada ga dengan nya dengan nga anu apa kita ada gain aja nga tak ada eh? dalam jawi ada nga huruf ain macam titik tiga ah tu dia panggil nga eh? baik au ya lib dalam bertemu dengan huruf kafalah ba itu oleh kerana kita sambung dengan fasau fa maka kita baca dia dengan kafalah subra kalau berhenti itu bunyi dia kafalah kubra au ya lib ha, nampak kafalah ni menantung kuat tapi au ya lib fasau fa jadi turun menurun lantunan itu tu dia panggil kau kalah subro kemudian fasa fasa bertemu dengan wow sebelum wow tu sim baris di atas jadi baca dengan lin sebab wow bertindak sebagai huruf dia fasa fa eh? bahawa kita pergi kepada nuk tihi nuk nun bertemu dengan hamzah nun masyarakat nun pergi kepada hamzah panggal tu nuk bunyinya tak baris bawah ti dengan hamas bertemu dengan ya ti nuk tihi Kemudian baru kita pergi Ajran jim huruf kaqalah dan mati maka gabungkan amzah baris atas dengan jim aj dengan kaqalah subra. Ra baris dua di atas bertemu dengan huruf halqum baca dengan izah halqi. Ran ajran ain dan tasa wa baris bawah zi dengan istilah bertemu dengan ya baca dengan asli dan mim tanwin bertemu dengan alif ini huruf mad ditukarkan baris satu jadi dia ber, jadi macam mad asli tetapi dia beri nama hukum mad iwat dua harakat juga baca jadi a zi ma aj ran a zi ma okey selesai semua hukum yang terdapat dalam ayat 73 dan 74 kita baca sama-sama daripada atas sampai habis kita baca dengan nada yang perlahan eh kalau tak cukup nafas kita berhenti di mana-mana yang perlu berhenti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka allam takum bainakum Lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laytani kuntu ma'akum fa afuza fawzan azima fal yuqatil fi sabilillah allazina yashruna hayata dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kalau kita perhatikan dia tu sini kenapa dia tak boleh baca panjang sebab dia ada ya di sini. Ya yang mati. Kalau ya ni berbaris kita kena panjang macam ni. Okey, itu saja bacaan kita. Sesudah ini dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri yang berikutnya berkenaan dengan surah An-Nisa. Itu surah keempat. Dia berhukum-hukum tajwid yang terdapat padanya insya-Allah.